Mari kita dengarkan percakapan antara Bante Nagasena dan Raja Melinda tentang sifat petapa. Suatu hari Raja Melinda berkata, Bante Nagasena, Buddha mengucapkan bahwa seseorang menjadi petapa dengan cara menghentikan kekotoran batin dan memiliki empat sifat. Empat sifat itu adalah sabar, sederhana dalam hal makan, bersifat melepas, dan tidak melekat. Namun, semua sifat itu juga terdapat pada orang dengan kekotoran batin yang belum sepenuhnya musnah. Lantas, jika Bante Nagasena menjadi seorang petapa dengan cara menghentikan kekotoran batin, Berarti pernyataan orang yang memiliki empat sifat disebut sebagai petapa adalah tidak benar. Namun apabila seorang petapa memiliki empat sifat, maka pernyataan seseorang menjadi petapa dengan cara menghentikan kekotoran batin juga tidak benar. Raja Milinda menjadi bingung dan ia berkata, Ini menjadi pertanyaan yang dilema, Bante. Saya memohon kepada Bante untuk menguraikannya. Kemudian Bante Nagasena menjawab kebingungan pertanyaan dari Raja Milinda. Baginda, Buddha mengatakan seseorang menjadi petapa karena menghentikan kekotoran batin dan seseorang yang memiliki empat sifat disebut juga sebagai petapa. Akan tetapi, maksud dari pernyataan seseorang yang memiliki empat sifat disebut juga sebagai petapa memiliki ciri-ciri secara umum. Adapun ciri yang pertama adalah bahwa semua orang yang telah memusnahkan kekotoran batinnya disebut juga sebagai petapa atau samana. Kemudian Biku Nagasena mengucapkan, Lagi pula baginda, setiap orang yang berlatih menyingkirkan kekotoran batin adalah petapa. Dan petapa yang kekotoran batinnya telah musnah disebut sebagai kepala dalam hal ini dan hal itu. Lalu Biku Nagasena menyebutkan sebuah perumpamaan. Baginda, Seperti bunga-bunga yang tumbuh di air atau tanah, maka bunga melati menjadi kepalanya. Ada banyak bunga, tetapi banyak orang hanya akan menyukai bunga melati. Buku Nagasena juga menyebutkan perumpamaan lainnya. Baginda atau seperti dari semua jenis padi-padian, maka padi yang menjadi kepalanya. Padi menjadi makanan untuk menjaga tubuh jasmani dalam hal ini atau itu. Begitu pula setiap orang yang berlatih untuk menyingkirkan kekotoran batin adalah petapa baginda Sedangkan petapa yang kekotoran batinnya telah musnah disebut sebagai kepala atau pemimpin dalam hal ini atau itu Bagus sekali Bante Nagasena, saya menerimanya Jawab Raja Milinda Jadi bagaimana? Apakah Anda telah Memusnahkan kekotoran batin dalam diri? Yuk tulis jawaban Anda di kolom komentar ya. Terima kasih.